À Fatima, Notre-Dame a impérieusement demandé aux trois petits bergers de prier et offrir des sacrifices pour le salut des pécheurs. C'est sur les efforts en faveur du salut des pécheurs que le Padre Pio insistait tout le temps. Quelle partie avez-vous pris de votre côté Est-il préférable de prier pour soi ou de prier pour la conversion des pécheurs En guise de clôture, je vous donnerai une prière pour la conversion des pécheurs de Sainte Véronique Julian. Et vous pouvez déjà penser aux personnes qui pourraient profiter de cette prière. Vous pouvez prier pour eux, bien entendu, mais vous pouvez aussi demander au groupe des protégés du Padre Pio de prier pour eux également. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, la prière du Padre Pio pour ceux qui en ont besoin. La prière admirable du Padre Pio pour ceux qui en ont besoin. Il s'agit d'un extrait, aujourd'hui, d'une lettre du Padre Pio adressée au Padre Agostino, son directeur spirituel, le 17 octobre 1915. Et voilà comment il commence sa lettre. « Mon Dieu, vers où s'envole ma pensée Qu'adviendra-t-il de vos malheureux enfants, mes frères qui ont peut-être déjà mérité les foudres de votre punition. Vous savez, ô oh mon doux rédempteur, combien de fois le souvenir de votre divin visage, indigné contre mes malheureux frères, a glacé mon sang d'effroi, plus que la pensée des tourments éternels et de tous les châtiments de l'enfer. Là, le Padre Pio fait référence à une vision dans laquelle le Sacré-Cœur s'est montré à lui, et euh, pleurer, et il était couvert de sang et il avait un regard d'une tristesse infinie en regardant des personnes d'une certaine catégorie d'ailleurs, c'était les, les membres du clergé qui trahissaient leur mission. Et là, euh, le Padre Pio avait été euh, vraiment... Euh, euh, désemparé à cause de ça, et c'est à cause de c'est là à cette, réf... à cette vision qu'il fait référence. Je vous ai toujours supplié avec tremblement, comme je vous supplie maintenant, que par votre miséricorde vous daignez détourner ce regard si menaçant de ces malheureux. Vous avez dit au mon doux Seigneur que l'amour que l'amour est fort comme la mort et cruel comme l'enfer. Là, le pas des Pio fait référence au verset numéro 6 du, sapi, du chapitre 8 du Cantique des Cantiques. Il dit cela. Euh, pour cette raison, contemplez avec une douceur ineffable ces frères dont l'âme est morte et liez-les à vous d'une forte étreinte d'amour, que ressuscitent tous ceux qui sont vraiment morts au oh mon Dieu. Euh, là, je dirais que... Pourquoi le Padre Pio demande-t-il instamment à Dieu de ressusciter ceux qui sont morts En fait, il parle de tous les gens en état de péché mortel. Donc, récupérer l'état de grâce sera une résurrection. C'est ce qu'il demande. Pour bien comprendre, il n'est pas inutile de savoir ce que provoque le péché mortel dans une âme. Quoi qu'elle ne s'en aperçoive pas tout, tout de suite, car tout se passe dans l'ordre spirituel qui est normalement étranger à la perception sensible des choses, le péché mortel donne la mort à l'âme en lui faisant perdre la grâce sanctifiante qui est la vie de l'âme, comme l'âme est la vie du corps. Et le péché mortel cause plusieurs torts à l'âme. Et autrefois, on le savait, autrefois on l'apprenait au catéchisme, D'abord, il prive l'âme de la grâce et de l'amitié de Dieu. C'est le plus grave. Imaginez-vous ne plus être dans l'amitié de Dieu et de Notre-Dame. C'est le pire qui puisse arriver à quelqu'un. 2. Le péché mortel prive l'âme du paradis. Si la personne meurt, son âme va normalement en enfer. À moins que, comme c'est arrivé pour le curé d'Ars, il a vu qu'entre le pont d'où se jetait quelqu'un pour se suicider et la scène, dans cet intervalle, la personne 
c'était euh, avait eu la contrition parfaite. Oui, mais pourquoi c'était ça C'est parce que toute sa vie, il avait offert une rose à sa femme et était content que, la, que sa femme la mette à la Sainte Vierge. Donc c'est la Sainte Vierge qui avait provoqué cela. C'est une exception, quand même. Bon. Donc, euh, si la personne meurt, son âme va en enfer. Trois. Troisième tort que, que cause le péché mortel à l'âme. Le péché mortel prive l'âme des mérites acquis, jusqu'à ce moment-là, et la rend incapable d'en acquérir de nouveau, jusqu'à ce qu'il se confesse. Vous vous rendez compte Quatrième tort, il rend l'âme esclave du démon. Et cinquième tort, il lui fait mériter l'enfer pour l'éternité et aussi les châtiments de cette vie. Voilà un petit rappel, euh, c'est bon de savoir ce que cause le péché mortel dans l'âme d'une personne. Bien. Alors, deuxième commentaire que je ferai, c'est que cette prière a une ardeur, un feu absolument extraordinaire. On sent euh, combien il désire la conversion des brebis égarées. D'autant plus que dans la vision à laquelle il fait allusion, je vous ai cité tout à l'heure, euh, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ était réellement flagellé par ce qu'il montrait à, au pas de Et du coup, le pas de en avait été euh, très meurtri. Et, et il le dit d'ailleurs, il disait que son sang s'est glacé d'effroi plusieurs fois en pensant à cette vision qu'il avait eue. Alors, ne pensez-vous pas que... Euh, les souffrances, l'offrande de ces souffrances par le pas des pio pouvait avoir un aspect de parole en l'air Eh bien non, pas du tout. Si c'était le cas, si vous y avez pensé, eh bien ce n'est pas le cas du tout. Pourquoi Parce qu'il demande à notre Seigneur Jésus-Christ de restaurer la grâce sanctifiante dans ses âmes au prix de ses prières et de ses souffrances. De là vient sa confiance. Et en effet, par la prière et la souffrance, il a contribué au salut d'une kyrielle de gens que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait dépendre de lui. Ça veut dire notre Seigneur Jésus-Christ fait dépendre de chacun des hommes une série d'âmes. Par exemple, du Padre Pio, une véritable kyrielle, une quantité immense. Mais de chacun de nous, quelques âmes dépendent. Et nous devons le savoir, parce que nous devons prendre l'occasion de, 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 de faire cela, de, de faire de l'apostolat avec elle. Alors à mon avis, c'est une pédagogie divine que le pas des pio emploie avec nous, parce que voyez-vous, euh, euh, comme moi, euh, il nous incite à faire la même chose, à prier et faire des sacrifices pour nos semblables. Vous vous rappelez certainement que nos bons prêtres disaient je m'en souviens quand j'étais gosse, l'important, c'était le salut des âmes. Et de quoi est préoccupé Notre-Dame à la rue du Bac, en 1830 Du salut des âmes. De quoi est préoccupé Notre-Dame à la Salette, en 1846, 16 ans après Le salut des âmes. À Lourdes, en 1858, 12 ans après la Salette, le salut des âmes. Et à Fatima, en 1917, le salut des âmes encore Le salut des âmes. Et nous, est-ce que nous nous préoccupons du salut des âmes Ou alors est-ce que nous nous contentons de vivre en disant euh, « J'ai ma messe, j'ai mon école pour mes enfants, euh, euh, je fais mes courses, et puis voilà. » Et déjà, les, les, les problèmes sont assez grands comme ça. Et ça, c'est vraiment se borner son univers. Alors je pose la question, combien de fois avez-vous prié aujourd'hui pour le salut des âmes qui vont mal Et hier, et avant-hier, vous voyez Alors je vous propose de partager l'une quelconque des vidéos de cette chaîne. Vous participerez à cet apostolat en grand de la vie du Saint Padre Pi ou de Pietrelcine. Et vous entrerez instantanément dans les intentions de la messe du vendredi midi pour les amis de cette chaîne qui veulent en profiter. Vous voulez en profiter Suffit. Il suffit de quoi faire et Il suffit de vous manifester et vous aurez les mérites d'une messe qui est dite 
en votre faveur. La messe du vendredi. Vous connaissez évidemment la valeur d'une messe. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est apparu un jour, au pas des pieds, où il lui a dit que même les plus grands des archanges n'étaient pas dignes de servir la messe du plus petit d'entre les prêtres. Tant le sacrifice renouvelé sur l'autel est haut, est grand, est auguste, est magnanime, dépassant tout ce que nous pouvons imaginer, parce que c'est le sacrifice d'un Dieu, d'un Dieu totalement innocent, qui s'est offert en holocauste pour nous racheter, et il est là sur l'autel. Et c'est le renouvellement non sanglant de son sacrifice sanglant sur la croix. Alors, ne devrions-nous pas avoir le maximum de respect Ne devrions-nous pas chercher à rendre les plus grands honneurs à celui qui s'offre en réparation pour nous C'est ce que Jésus disait au Padre et puis vous disait les personnes devraient faire attention seulement à moi, et pas à un copain, à une amie, une cousine qui est, dans la, qui est dans, parmi les fidèles qui assiste à la messe. Jésus demandait au Padre Pio de répercuter aux fidèles qu'à la messe, il ne devait faire attention qu'à lui, je répète. Et bien, euh, malgré, tout, malgré tout cela, je dirais qu'une messe est célébrée dans vos intentions Personnel. Une messe avec ses mérites infinis est célébrée dans vos intentions personnelles chaque fois que vous téléphonez pour nous le signaler au 08 05 36 08 47. Prix d'un appel local pour la France et les dom -toms. Vous nous dites que vous avez besoin de prières pour vous, pour des intentions particulières, inutile de donner les intentions, mais d'un côté, vos intentions sont déposés au pied du Christ lors de la messe du vendredi midi, et le groupe des protégés du Padre et Pio, comme je vous le disais en début, euh, priera pour, votre, pour vos intentions, parce qu'on prie les uns pour les autres. C'est normal. Et si vous voulez faire partie du groupe des protégés du Padre et Pio, les membres seront alors aussi sollicités pour prier pour vous. Il suffit d'aller voir dans la description de cette vidéo, vous avez les liens nécessaires pour cela. Le Padre et Pio reprend dans sa lettre. « Ô Jésus, Lazare ne vous a pas demandé que vous le ressuscitiez. Les prières d'une femme pécheresse, Sainte Marie-Madeleine, évidemment, sœur de Saint Lazare, les prières d'une femme pécheresse l'ont obtenu de vous. Ô mon divin Seigneur, voici une autre âme, elle aussi pécheresse, et plus encore, coupable sans égal, il parle de lui évidemment, humblement, euh, coupable sans égal qui vous supplie pour tant de morts donc tant de, de gens en état de péché mortel si loin de penser à vous demander d'être ressuscité vous savez mon Seigneur et mon Roi le cruel martyr que me causent ces nombreux Lazares appelez-les d'un cri si puissant qu'il leur redonnera la vie et à votre ordre ils sortiront du tombeau de leur plaisir dégoûtant. Euh, il ne fait pas seulement allusion à l'orgueil et à la luxure, qui chacun à sa manière sont dégoûtants, mais il fait euh, tout, tout péché est dégoûtant. Il fait allusion à la paresse, à l'avarice, à la colère, à la, joule, à la jalousie, à la gourmandise, c'est-à-dire les, les sept vices capitaux. Mais les deux plus capitaux, si on peut dire comme ça, c'est l'orgueil et la luxure, qui sont les deux moteurs de la révolution culturelle qui détruit le monde actuellement. « Alors faites cela, Seigneur, dit, continue-t-il, et ainsi tous ensemble nous bénirons les richesses de votre miséricorde. » Alors, euh, voilà la prière de son âme. C'est son âme qui parle et qu'il écrivait plus ou moins sans s'en rendre compte au Padre Agostine, son directeur spirituel. Pour, pourquoi je vous dis plus ou moins sans s'en rendre compte Vous allez voir, tout d'un coup, il réalise cela, et il change de ton. « Cher Père !» Il parle évidemment du, du, du Père Agostine. Hein « euh, Cher Père, je réalise que j'étais en train d'écrire et non de parler. » En fait, il croyait parler à Dieu, il croyait parler à Dieu et en fait il écrivait au Padre Agostin. Pour l'amour de Dieu, par charité et compassion, pardonnez, en tant que 
supérieur, puisqu'il est son directeur spirituel, donc il, il se met dans les mains de, de son père spirituel. « Pardonnez à ceux qui ont le cœur malade. » Et ici, c'est encore de lui qu'il parle. C'est en fait un entretien entre son directeur spirituel et lui qu'on assiste. là. Bon. Et il faut d'autant plus que vous compatissiez que la maladie dont je suis atteint est incurable en elle-même. Il parle de maladie spirituelle. Et il a un peu raison. Nous sommes tous atteints d'une maladie incurable. Parce que de, de nous-mêmes, nous sommes absolument incapables de nous corriger de nos défauts. Nous sommes tombés dans une ornière avec l'habitude, etc. Et nous n'avons pas la force de sortir de l'ornière. Ce n'est pas que nous ne connaissons pas, mais c'est un problème de volonté. Nous n'avons pas la volonté de sortir de nos ornières. Euh, D'un côté. D'un autre côté, donc c'est une question de faiblesse, disons. Mais, en plus, vous savez que plus les âmes saintes s'élèvent vers Dieu, plus elles ressentent comme une ingratitude immense de leur part le fait de ne pas aimer Dieu comme elles devraient. Alors plus elles montent, ces âmes saintes, plus elles sentent la distance infinie qui les sépare de Dieu. Et c'est vrai, cette distance infinie, elle existe, parce que Dieu est infini et nous sommes finis. Le plus grand des saints, même la Sainte Vierge, il y a une distance infinie entre elle et et Dieu. Mais c'est nous qui ne sommes pas saints qui n'arrivons pas à nous rendre compte de ce que cette distance est absolument énorme, infinie. Distance avec notre Seigneur, qui est notre frère, qui est la tête de l'Église. Distance qui est immense avec la Sainte Vierge. Heureusement, avons-nous des intermédiaires, des paliers, on peut s'adresser à des saints qui s'adressent à la Sainte Vierge, qui s'adressent à, à, à notre Seigneur, qui s'adressent à Dieu. Et là, on peut espérer euh, être, 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 faire, faire l'objet de la miséricorde du bon Dieu. Vous voyez, nous ne nous rendons pas compte de cette distance. On n'a pas assez d'esprit surnaturel. Au fur et à mesure que nous essaierons d'être parfaits comme notre Seigneur est parfait, il le dit dans l'Évangile, eh bien, nous nous rendrons compte de cette distance incommensurable. Et là, eh bien, il faut avoir confiance. Confiance que le bon Dieu va nous remplir de ses mérites. Il ne va pas regarder les, les nôtres. S'il si, si regarde les nôtres, c'est cuit. Mais il va nous donner ses mérites, comme disait Sainte Thérèse. On peut, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, on peut prier pour avoir les mérites de notre Seigneur. Et là, au moment de mourir, nous pourrons lui donner cela. Ce n'est pas les nôtres, c'est les siens. C'est totalement anti-janséniste comme raisonnement. Hein. Janséniste, euh, s'abstenir. Bon. Le pas des pieux continue à se diriger au Padre Agostine. Vous m'exhortez à m'offrir à en victime au Seigneur pour les pauvres pécheurs. Bien, j'ai fait cette offrande une fois et je la renouvelle encore plusieurs fois par jour. Mais comment est-il possible que le Seigneur ne m'écoute pas alors notez bien que même le Padre Pio trouvait que Dieu tardait trop à l'exaucer. Si cela arrivait avec le Padre Pio, comment voudriez-vous être exaucé tout de suite Le bon Dieu ne veut pas nous exaucer tout de suite, il veut que nous insistions. C'est que Dieu ne veut pas seulement éprouver notre foi, il veut aussi éprouver notre espérance, notre charité, donc savoir offrir pour les âmes des des hommes et notre espérance, notre charité et notre patience autrement dit il faut savoir conf... comprendre les... les retards que Dieu nous impose ah je ne peux pas je ne supporte plus oui mais je ne supporte plus mais voilà, c'est quand on arrivera à la... à la limite de ne plus supporter que là le bon Dieu va nous donner des capacités encore de supporter un peu plus. Parce que il y a beaucoup à racheter. Il y a à racheter nos péchés, et puis les, les, racheter les péchés de nos frères, comme le pas d'Alépiou. Je disais. C'est pourquoi le pas d'Alépiou insistait tant et tant pour que nous fassions confiance à Dieu et à sa très sainte mère, la bienheureuse Vierge Marie. Alors le pas d'Alépiou continue. 
pour le salut de ces personnes, j'ai aussi offert ma vie, et même ainsi le Seigneur me garde en vie. » Ça veut dire il se plaint de ce que le Seigneur le garde en vie. « L'Holocauste que j'ai offert au Seigneur, ne lui a-t-il pas plu Je lui offre encore moi-même tout entier. » Ça veut dire le pas d'Alpi, vous savez que les péchés sont si grands et si nombreux que sa vie offerte en holocauste pour sauver de grandes quantités d'âmes aurait dû être acceptée. Le sacrifice de sa vie et de sa mort, et qu'il aurait dû en mourir. Et son impatience à mourir montre d'ailleurs combien son offre avait été sincère. Il se sentait infidèle et Dieu ne l'emmenait pas avec lui. Alors, est-ce que mon holocauste avait, -il, avait plu à Dieu C'est ça sa question. Il craignait que Dieu n'ait pas trouvé que ce fût un sacrifice d'agréable odeur, vous comprenez. En réalité, Dieu lui réservait un autre type de locauste, c'est celui de souffrir le martyr de Jésus pendant 53 ans. Parce que la lettre, vous vous en rappelez, je vous l'ai dit au début, elle est de 1915, il est mort en 1968. 53 ans, et dont 50 ans avec les stigmates, un demi-siècle. Vous vous rendez compte ce que c'est un demi-siècle alors je vais vous lire maintenant la prière de Sainte Véronique Julian. Laissez-moi vous dire que si vous vous sentez de faire un petit effort de plus pour le Padre Pio, mettre vos pas dans les pas du Padre Pio, alors je vous donne rendez-vous dans la description de cette vidéo, ici en bas. Je vous ai laissé plusieurs liens intéressants. Allez-y, je vous y donne rendez-vous. Donc euh, la prière pour la conversion des pécheurs de Sainte Véronique Julian. Et là, vous pouvez penser aux personnes qui vous sont chères. Si vous souhaitez la conversion de certaines, pensez à nous téléphoner pour dire que vous aimeriez vous unir d'intention aux prières faites dans le cadre de cette chaîne pour ceux qui en ont besoin et la messe du vendredi midi. Ô oh, mon Sauveur, cœur de mon cœur, je vous prie de m'accorder avec votre amour la grâce de toujours travailler au salut des âmes. Je me donne à vous en holocauste continuel. Votre servante proteste qu'elle sera toujours à vous et ne suivra que votre volonté. Me voilà prête à signer mes promesses de mon sang et verser celui-ci pour la foi aidée par votre sainte grâce. Pécheurs et pécheresses, venez tous à Jésus et à la source de son amour. Abandonnez le péché. Ô oh mon Jésus, je vous demande la grâce d'éclairer vos ministres de vos lumières éclatantes et de les embraser de votre amour le plus ardent. Concédez-leur tous les dons qui peuvent faciliter le salut des âmes. Faites aussi que je ne quitte jamais votre cœur, et que je sois sans cesse dans les plaies de votre passion, ainsi soit-il.